So our first question is the correct ascending order of the numerals is so यहाँ पर ये Roman numerals है Roman numerals को हमें convert करना होगा normal numbers में और फिर हम find out कर पाएंगे so चलिए मैं इनके ऊपर ही लिख रही हूँ two hundred sixty forty four hundred fifty one six hundred और ये ninety अब हमें इन numbers को ascending order में arrange करना होगा so इनको ascending order में arrange करते हैं तो आएगा forty actually हम इनको सीधा roman numbers में ही लिखते हैं forty यानी xl then आएगा fifty one यानी lx sorry li then lx then xc then cc then cd and then dc ये होगा roman numerals में so option D में है so it's correct next find the missing measurement in the figure so ये figure है इसमें हमें यहाँ पर ऐसे measurements दे रखे हैं और हमसे पूछा गया इस question mark की जगह क्या आएगा so friends ये find out करना बहुत simple है यहाँ पर इसका total है nine right और यहाँ पर three है और फिर यहाँ पर question mark है so इन दोनों क्वेश्चन मार्क प्लस थ्री ये दोनों भी टोटल नाइन ही होंगे तो क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए हम नाइन माइनस थ्री करेंगे विच इज सिक्स यानी इसका आंसर होगा सिक्स ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी थ्री इंटू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री इंटू जीरो जीरो तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन देखकर घबराइए मत फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी है इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसको अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो जीरो ही हो जाएगा ना इसलिए ऑप्शन ए जीरो इज करेक्ट था ना कितना सिंपल बट आप एक बार घबरा गए थे ना देख कर कि इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन कोई बात नहीं सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दी वर्ड एम आई एक्स Happens to be Roman numerals for the ये Roman numeral लिखा है M यानी होता है one thousand और I X यानी होएगा nine so one zero zero nine ये कहाँ दे रखा है option D में so it's correct next choose the correct option the prime factorization of sixty eight is dash प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किन किन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको सिक्सटी एट मिल जाएगा सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू मल्टीप्लाइड बाई टू फोर एंड फोर इन टू सेवनटीन इज इक्वल्स टू सिक्सटी एट सो ये होगा इसका करेक्ट आंसर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ फाइव बाई एट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई पी देन वैल्यू ऑफ पी इज डैश सो यहाँ पर देखिए फाइव को फाइंड आउट करने के लिए हमने मतलब फाइव को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी फाइंड आउट करने के लिए वो है फोर राइट right? तो अब क्योंकि हमने न्यूमरेटर को फोर से मल्टीप्लाई करा और हमको ट्वेंटी मिला तो हम डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर यानी फोर से ही मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को ही हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो एट मल्टीप्लाइड बाय फोर इज इक्वल टू थर्टी Two. That means the value of p will be thirty-two. So option C is correct. Next, the given figure shows factors of seventy-five. What will replace the question mark? This is the figure. Seventy-five के factors हैं five और three. So इसका next factor होएगा five. कैसे? Five into five is equals to twenty-five and twenty-five into three is equals to सेवेंटी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था फाइव को हमने फाइव से मल्टीप्लाई करा और फिर उसको हम हमने थ्री से मल्टीप्लाई करा तो हमको सेवेंटी फाइव मिल गया नेक्स्ट वॉट इज थर्टी परसेंट ऑफ थ्री के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम सो थ्री के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम का थर्टी परसेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे सो वो आएगा 
ऑप्शन ए वन के जी एटी ग्राम दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द ऑफ अ सर्कल कॉल्ड एज वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कॉल्ड एज सो सर्कल है ये ये सर्कल है हमारा तो इसका पेरीमीटर को हम क्या बोलेंगे यानी ए साइड को तो इसको हम बोलते हैं सरकम फेरेंस ऑप्शन सी एस करेक्ट नेक्स्ट हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट्स आर देयर इन फाइव एटी फाइव मिनट्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर वन आर में होते हैं सिक्सटी मिनट्स फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी मिनट्स अब हमारे पास बच रहे हैं फोर्टी फाइव मिनट्स तो उनको हम मिनट्स में एज इट इज लिख देते हैं सो आंसर आएगा नाइन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट इफ दिस इज हेक्सा गन देन दिस विल बी सो इसमें सिक्स साइड है और सिक्स साइड वाले शेप को हम हेक्सा गन बोलते हैं नाउ इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन साइड है तो इस शेप में सेवन साइड्स है तो जिस शेप में सेवन सेवन साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं हेप्टागॉन हेप्टागॉन हेप्टागन सो ऑप्शन सी में दे रखा है सो इट्स करेक्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन सर्कल फोर बाय एट ऑफ द सेक्शन आर शेडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इक्वल टू फोर बाय एट तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि फोर बाय एट है इस सर्कल में शेडेड रीजन और एंड विच इक्वेशन इज इक्वल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू फोर बाय एट तो इसमें हम ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन ए एट बाय सिक्सटीन तो ये एट बाय सिक्सटीन टू से कैंसल आउट हो रहा है टू फोर जार एट एंड टू एट जार सिक्सटीन सो हमें फोर बाय एट मिल गया है टू से कैंसिल आउट हो रहा है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एट बाय सिक्सटीन हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन देखते ही हमको पता चल गया कि इट्स करेक्ट नेक्स्ट एट दी फॉलोइंग थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट्स प्लस फाइव आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स सो इसमें हम आवर्स को आवर्स से और मिनट्स को मिनट से एड करेंगे सो so, यहाँ पर पहले हम मिनट्स को एड करते हैं फिफ्टीन मिनट्स प्लस फिफ्टी मिनट्स फिफ्टी प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव और हम सबको पता है कि वन आवर में सिक्सटी फाइव मिनट्स नहीं सिक्सटी मिनट्स ही होते हैं सो so, यहाँ पर सिक्सटी मिनट्स और फाइव सेपरेट हो गया है तो सिक्सटी मिनट्स हम आवर्स में ऐड कर देंगे और फाइव मिनट्स हम सेपरेटली रखेंगे तो यहाँ पर हम सिक्स को इरेज कर देते हैं और बस ये फाइव मिनट्स ही रहेगा नाउ आवर्स अगर हम ऐड करते हैं सो फाइव प्लस थ्री प्लस वन नाइन आवर्स वो सिक्सटी मिनट्स भी हमने ऐड कर दिए सो ये हो गया नाइन आवर्स एंड फाइव मिनट्स सो ऑप्शन सी में दे रखा है सो इट्स करेक्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वैल्यू ऑफ टी मेक्स दिस इक्वेशन ट्रू ये इक्वेशन दे रखी है फोर इंटू नाइन इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टी दिस टी इज अनोन वैल्यू तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाय नाइन हमें दे रखा है इसको हम डिवाइड कर लेंगे थ्री से और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू टी ठीक है सो यहाँ पर थ्री थ्री जार नाइन सो अब ये हो गया सो फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री करते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री इक्वल टू ट्वेल्व यानी आंसर आया ट्वेल्व और मैंने आपको बताया था जो भी आंसर आएगा वो टी की वैल्यू होगी सो ऑप्शन सी इज करेक्ट